Hello. Good night, Peter. Hi, good night. Thank you very much for being on time, girls. You are always on time. Siempre están a tiempo. Gloria, Emma, Katia. Hugo just joined. Thank you very much for being on time. It is Monday, guys. So this is welcome to the last week of this module. Este es la última semana de este módulo. And you will be done with preintermedio. And that is all, guys. Now, we are just going to wait uh, just a few minutes, solo unos minutitos, para que se terminen de unir todos los demás. And we can begin with the class for today. And also, to give some information, as you guys were able to see in our group chat in WhatsApp, in nuestro chat de grupo de WhatsApp, pudieron ver que se nos envió un reminder about um, the platform and how important it is to work on the platform, guys. Because, como les digo, this is the last week of this module, so that means que ya la próxima semana you should be starting the next module. Y para poder hacer esto, tenemos que haber terminado los contents de la platform by Friday. So, it is very important que para ahorita ya estemos trabajando en la section 5. Si hay alguien que no esté en la section 5 aún, please, 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 let's go ahead and start working right now so that... Uh, podamos estar listos para terminar la section 5 en estos following days, en estos días siguientes. And also, I wanted to tell you that, allow me one moment, let's see who's joining. Se está uniendo Ricardo, está Susan, Katia, Alex, Emma, Gloria. Excellent, allow me one moment, guys. Good night, teacher. Hi, good, good night. night. How are you guys doing? It is Monday. Hi. Excellent. I may just joined. Carla just joined. Hi, teacher. Good evening. Good night, teacher. Hi, guys. Excellent. Ruth just joined. Hi, good night. Awesome. Okay, so it's very important que trabajemos en la platform, guys. So what we are going to go ahead and do, lo que vamos a hacer, as we are going to finish uh, section five, hoy y mañana, and on Wednesday, we are going to uh, review the final exam. El miércoles vamos a review a final exam. And also any questions that you may have throughout the module. Y eso vamos a hacer Wednesday and Thursday para que así estemos todos súper claros y on the same page en cuanto a la platform and the exercises and any knowledge checks or any dis discussions that we haven't filled yet so that we can go ahead and work on that. All right. So we are right now 10 people. Estamos 10 personas. Excellent. And allow me to go ahead and share my screen for you. Para que podamos empezar a ver los contents for today. Also, the storm is coming. Ya va a entrar la tormenta. It is uh, very um, windy right now. Aquí por mi casa está bastante, con bastante viento. 
All right. So I do hope que no tengamos ninguna pérdida de energía ni nada que nos interrumpa la clase. Here we go. Can you guys see my screen? Pueden ver mi pantalla. Section five. Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Okay. Yes, teacher. So, as you guys remember, empezamos a ver making plans. Y leímos la conversation on how to make plans. And today, we are going to start seeing future with present continuous. And be going to. Ya vamos a ver cómo utilizar el futuro más específicamente. And also, we are going to go ahead and read this conversation. So I am going to be asking for volunteers to read that conversation. Todos estos knowledge checks, you guys will be able to work up until knowledge check, let's see, 5.4. Pero como siempre les digo, if you guys want to go ahead and adelantarse un poquito, you want to get ahead y adelantarse un poco, you can go ahead and do that. That's perfectly fine. All right, guys. So can you guys see this right here? Future with present continuous and be going to? Can you guys see this in the screen? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Excellent. Okay. All right. So in that case, can I please have Can I please have Carlos read these two sentences? What are, what, are you do, what are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Excellent. Perfect. Thank you very much, Carlos. Now, can I please have Katia read this next sentences? Okay. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. Thank you very much. Now, can I please have Hugo read this one? What, what is she going to do tomorrow? She's going to work until five. Perfect. Thank you very much, Hugo. And may I please have Emma, read this one. Okay, can I please have Aime read those ones? Are they going to bowling? Yes, they are. Are they going to go bowling? Excellent. And can I please have Oscar read this time expressions? Okay, teacher, good evening. Hi, good evening, Oscar. Uh, tonight, tomorrow, on Friday, this weekend, next weekend, next week. Thank you very much, Oscar. All right, so let's go ahead and review this, guys. So we have three different categories here. Well, two and the time expression. So two different categories. Vemos how to use present continuous. And present continuous means we are going to be working with I and G. And we have going to plus verb. And that means que aquí no vamos a usar ing, sino que vamos a usar going to. Y eso nos dice que estamos hablando de un evento en futuro. It's going to happen. Va a suceder. You're going to the park. Vas a ir al parque. You are going to work tomorrow. Vas a trabajar mañana. So, siempre es en el futuro. 
but no vamos a usar el ing, sino que vamos a usar el going to para indicar que va a suceder en el futuro y el verbo se mantiene igual. Do, work, go. So, let's see this right here. In este ejemplo, what are you doing tonight? Oh, I'm going to a soccer match. And are you doing anything tomorrow? No, I'm not. Entonces, vemos que podemos dar short answer. No, I'm not. No. Eh, or are you going, are you doing, what are you doing tonight? I am going. Ahora, el present continuous significa que lo vamos a usar con ing. ¿Qué, ejem ¿Qué otro ejemplo? I am brushing my hair. Esto significa que lo estoy haciendo en este momento. I am brushing my hair. Or I am touching my hair. I am lifting the phone. I am listening to the class. Pero como estamos hablando del futuro, necesitamos indicar que va a suceder después. No en este momento, sino después. Y allí es cuando vamos a usar going to. I am going to brush my hair. Voy a cepillar mi pelo en el futuro. No ahorita, sino que en un momento futuro. Con el futuro no queremos decir de aquí en 10 años, right? We just mean en un momento más adelante que no es justo ahorita. So I am going to brush my hair. Con el present continuous vamos a estar usando doing y going. So, are you doing something uh, during the weekend? ¿Vas a hacer algo durante el fin de semana? Are you doing something during the weekend? Y yo puedo contestar, no, I'm not doing anything. Or, yes, I'm going to a concert. Um, yes, I am going to the gym. Vamos a poner estos ejemplos. Los vamos a escribir aquí. Are you doing anything on the weekend? Y podemos contestar. No, I'm not doing anything. O solo, no, I'm not. O podemos contestar, yes. I am going to a concert. Yes, I'm going to the gym. Ahora, si queremos decir, oh no, I'm sorry, no. Okay. Let's go back one moment. Ahora, si queremos decir que es algo va a suceder, pero no vamos a usar doing ni going, sino que vamos a decir sobre una acción en específico, like right here, for example, Estamos hablando de algo que se va a planificar para el futuro y que estamos uh, seguros de que va a suceder. For example, here we go. What is she going to do tomorrow? What are you going to do? I am going to do tal cosa. For example, La misma pregunta. Are you doing anything on the weekend? Yes. I am going to do my homework. También lo, si lo quiero decir usando going, puedo decir, yes, I'm going to be doing my homework. Entonces, esta es una de esas cosas en inglés que se puede decir de ambas maneras, 
pero depende de la forma en que lo querramos decir. Yes, I'm going to be doing my homework. Yes, I am going to do my homework. Si vamos a usar going to, el verbo debe ir normal, debe ir en infinitivo. Remember, infinitive means the verb goes unchanged, no se cambia. O en present continuous, que significa que vamos a usar ing. Pero veamos un poco más sobre las rules y how we are going to use this. Lo tenemos right here. Present continuous and be going to. Son ambos para future plans. Estamos hablando de cosas a futuro. When making predictions, cuando estamos haciendo predicciones, no usamos el present continuous, sino going to. Usamos going to to make predictions. You are going to break the glass. It's so cloudy. I think it's going to rain. Veamos un momento aquí el cuadro. Vamos a usar going to. Going to when making predictions. Y hagamos de esto que sea una regla, guys. We use going to for predictions. ¿Qué son predictions? ¿Qué son las predicciones? Que se ve el cielo como Plains que va a llover. Official. When it's not official. Cuando estamos prediciendo algo. Algo que podría ocurrir. Que podría ocurrir. That's correct. So, puede que suceda, pero puede que nos estemos equivocando también. Um, los perros están ladrando. It's, there's going to be an earthquake. Va a haber un, uh, un terremoto. Not necessarily, right? No necesariamente. So, let's continue right here. Present continues. Vamos a usar... El subject, y ya sabemos que el subject es cualquier pronombre, I, you, she, he, they, we, it. El verb to be, según el pronombre que estemos ocupando. Subject, I am, you are, she is. El verb plus ing, recordemos, present continuous, estamos hablando de ing, ing. So, aquí tenemos los ejemplos. Can I please have, let's see, Susan, read the examples. She's, <clears throat> she's watching a movie and they are going to the concert. Excellent. So, she's watching a movie. Watching. Estamos hablando present continuous. Ella la está viendo justo en ese momento. Vemos aquí. With present continuous. I'm going to a soccer match. Are you doing? E-I-N-G. Y cuando usamos going to, usamos el subject. Siempre el verb to be, dependiendo de ese subject, I am, you are, we are, plus going to, y el verb en infinitive, el verbo en infinitivo, which means que el verbo no se cambia, and it stays the same. So, can I please have Fabricio read the examples? Okay, teacher. Examples. I am going to play humble. He is going to cook. Excellent. All right. Entonces, we see the difference, right, guys? El verbo and present continuous, I-N-G. Y present continuous, we use it para cosas que suceden justo en ese momento. A menos que estemos hablando de making plans. Making plans, eso siempre es a futuro, right? Pero, separando el going to, del present continuous, present continuous está sucediendo justo en este momento. I am touching my hair. 
I am taking off my glasses. I am putting on my glasses. I am taking off my earphones and I'm putting them on back again. Putting, brushing, pues lo estoy haciendo justo en este momento. Allí vamos a ocupar present continuous. Y going to es que lo vamos a hacer en otro momento, en un momento más adelante. I am going to play handball. Voy a jugar handball. He is going to cook. Él va a cocinar. Pero no lo está haciendo justo ahorita. Pero he is going to. Lo va a hacer. When making questions, usamos siempre WH questions. Siempre las preguntas WH. Ya sabemos que son when, where, what, who. Usamos plus el verb to be. El verb que es del que estemos hablando, plus ing, y el complement, lo que querramos estar preguntando. So, for example, can I please have Carla read these examples? Okay, teacher. Yes. Where I you celebrate your graduation? What is he doing tonight? Excellent. Where are you? Recordemos siempre en las preguntas el verb to be antes del sujeto. Siempre, siempre, siempre. Nunca vamos a decir where you are celebrating. Esto es súper importante, guys. Remember, no solo porque pongamos un signo de interrogación, esa pregunta es, está bien conjugada. Porque recuerden que cuando estamos hablando con otra persona en la vida real, no podemos colocar un signo de pregunta. And that's why it, the grammar is so important en estos aspectos. Where are you? Where are you? Es una pregunta. Where you are es una afirmación. Estamos afirmando where you are. Pero si estamos preguntar, where are you celebrating your graduation? O solo where are you? ¿Dónde estás? No es lo mismo que where you are. Aunque lo digamos así, no es pregunta. So that's super important, guys. Por favor, recordemos. So, where are you celebrating your graduation? ¿Dónde está celebrando tu graduación? And what is he doing tonight? ¿Qué va a estar haciendo él en la noche? Ahora, aquí es cuando vemos cómo usarlo para plans. What is he doing tonight? Estamos usando el present continuous, el continuo, pero estamos dando un tiempo específico. ¿Qué va a hacer en la noche? Obviamente, si estamos preguntando que qué va a hacer en la noche, no nos estamos refiriendo a lo que está haciendo justo en este momento. Aunque estemos usando el continuo, pero queremos saber qué va a estar haciendo él. No qué va a hacer cuando ya lo haya terminado, sino que qué va a estar haciendo él. What is he doing tonight? Oh, he's going to be working or he's working tonight. Ok. So eso significa él va a estar trabajando o él estará trabajando durante la noche. O también se puede preguntar cuando vamos a usar going to. Así. Can I please have, let's see, Gloria. Read these questions. Where are you going to celebrate your um, tradition? What is he tonight uh, to do nothing? Where are you going to celebrate your tradition? What is he going to do tonight? Excellent. So, where are you going? to celebrate your graduation and what is he going to do tonight? Lo más importante que tenemos que notar, guys, celebrating, ing, ing, y going to celebrate, el verbo en infinitivo y el verbo en gerundio, in present continuous. What is he going to do? 
o la PhD ahí, y ahí no es gra graduation, solo graduation. Sí, sí, es graduation, está mal escrito, I'm sorry. Gra graduation. Es así, graduation. En ambos está mal puesto. That's graduation. Yes. So where are you going to celebrate your graduation? Going to celebrate. What is he going to do? Do. Infinitivo. No se modifica. Si vamos a usar present continuous, vamos a usar ing. Y no vamos a usar going to. Solo vamos a colocarle el ing al verb. All right, I am sorry. Here we go. Ok. Esas son las dos maneras que podemos hablar sobre cosas que van a suceder. With ing and with going to. ¿Hay alguna pregunta? About these two topics. En, en ambos ejercicios es permitido. O solo el ing o el going to. Yes, eso sí. O vamos a usar ing o vamos a usar going to. Pero, for example, we can say, what is he going to be doing? Veamos esta oración. I, aquí se me fue la S. Ignórenla. Please. What is he going to be doing? ¿Por qué estoy usando ing aquí si estoy usando going to? ¿Alguien que me lo diga? A ver, por mil puntos. Porque no, está pues... utilizando el infinitivo o el ocupa el to be antes del doing. That's correct. Excellent. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo la regla. That's correct. What is he going to? Si estoy usando going to, dice que tengo que usar infinitivo después. El infinitivo es be. Recuerden que be es un verbo. What is he going to be doing? ¿Qué va a estar haciendo él? So, aquí yo cumplí. Si going to, tengo que usar el verbo en infinitive, be. Y ya lo demás es complemento. So, I'm just doing, using doing como un complemento. ¿Qué no puedo decir? ¿Cómo no los puedo combinar? No voy a decir What is he going to celebrate? Esto sí ya no. What is he going to celebrate? No. Ahí sí no los puedo combinar. ¿Ok? O uno o el otro para hacer estas cosas. Y para predictions, ya dijimos, siempre que no estemos seguros, sino que estemos haciendo una predicción, como se ve que va a llover, parece que va a haber algo, parece que esto no va a ser así, que algo que no estemos seguros, going to. Any other questions? Eh, teacher, quiere decir de que el duelo es, lo utilizamos para definitivamente predecir y el doing es para como afirmar algo que se va a hacer es así not, not necessarily cuando estamos hablando de futuro no lo hemos visto aún pero cuando algo sí es completamente seguro 100% seguro que lo vamos a hacer o que va a pasar usamos will it will happen va a suceder porque va a suceder sí o sí te das para donde te das, it will happen. But, um, lo de las predicciones, usamos going to, esa es la manera en la que lo vamos a usar porque no tenemos toda la seguridad. Pero aparte de eso, aparte de las predictions, de ahí se usan de la misma manera. Para hacer planes, podemos usar ing, o sea, con present continuous, o con um, going to. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Okay, we have a question. Yes. Este ahí donde puso 
Eh, what is he going to be doing? Es, que sea, significa lo mismo. No que lo podemos escribir de esa manera. Sí, what is he going to be doing? ¿Qué va a estar haciendo él? Uh -huh. Ah, ok. Sí, porque a la hora de, de traducirlo bien raro me lo traduce. ¿Qué estará haciendo como? como no, ¿qué estará haciendo para hacer? no traduzcamos. No traduzcamos. Sí, lo hice así. Yeah. Lo hice así porque ajá, nunca había visto esa manera de escribirlo oh. así. What is he going to be doing? Ok, gracias. Por ejemplo. What are you going to be doing uh, later tonight? What are you going to be doing? ¿Qué vas a estar haciendo? It's the same thing. Yeah. Can you explain one exercise in the chat, please? On, uh, yeah, sure. Which one? Section five, exercise five point five four four. Yes. Excellent. Let's do that. Let's just give it a minute. Allow me one moment. <laughs> Let me stop sharing. There we go. Por alguna razón no me cargan las cosas when I'm sharing, pero ahorita ya me cargo. Okay, so let's just allow me one moment. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, so here we have knowledge check 5.4. I know I'm still comprendiendo la pantalla todavía. Okay, wait one minute. Okay. Mm, ¿Ya pueden ver mi pantalla? Here? Yes. 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 Awesome. Okay. So. Uh, the number three. Number three. Okay. Yes. Veamos las instructions. Nos dice, complete the invitations with the present continuous used as future. Use the pronoun and the verb in the brackets. Nos está diciendo que usemos el pronoun. I'm sorry? Okay. Um, number three, ¿verdad? Yeah. Awesome. And the verb in the brackets. So we have be, have. So. La oración nos dice, we have friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? We are having teacher. Well, let's just say we are having friends over for a barbecue on Saturday. That's correct. All right. So, uy, ¿qué pasó? Okay, there we go. Yes, so, ¿por qué are? Porque what, ¿cuál es el verb to be para we? Are. are. That's correct, we are. We are having friends over for a barbecue on Saturday, on Sunday. Vamos a tener amigos que vengan para la barbacoa el el domingo. Would you like would you and your parents like to come? ¿Les gustaría a ti a tus padres venir? We are having. O sea, vamos a recibir amigos para la barbacoa el domingo. Veamos otro ejemplo. You do anything on a Friday night? Do you want to see a movie? ¿Qué podríamos decir? Uh, teacher, uh, number four. Okay, solo resolvamos esto. Okay. Are you doing? Are you, are you doing? doing? What are you doing? Are you doing? That's correct. Porque ya nos está diciendo anything. Si vamos a decir anything, ya no vamos a ocupar WH questions. Porque no vamos a decir, what are you doing anything? 
what, el qué, right? O anything, algo. Estás haciendo algo, pero no vamos a preguntar qué estás haciendo algo. Ok. And in the second part. And which second part? This is the first part. Or the next exercise. Ah, ok, ok. So, just, uh, vamos yes, por partes. Okay. Me decían el exercise four. Um, in town next weekend, do you want to go for a hike? Are you, Are you staying, staying? Are you staying? Town next weekend. Town next weekend. That's Are you correct, staying? guys. Into next sure. weekend. I am sorry. What's happening? Okay, there we go. Yes, that's correct, guys. Are you staying? ¿Por qué no you are staying? Porque es una pregunta. Y vamos a poner el verb to be antes del pronoun. Are you staying? Es una pregunta. Excellent. So let's just solve the first one antes de pasar a la part two. What? Tonight. Would you like to go out? What are you doing? Are you doing tonight? Tonight? Would you like to go out? Excellent. That's correct. Now, veamos la part two. Complete the responses with be going to. Use the verbs in the brackets. Entonces, ahora en lugar de usar el present continuous, vamos a usar el going to. Ya nos dice que vamos a ocupar. So, I pronoun I y por lo tanto el verb to be de, para I ¿cuál es? Um, M. M y nos dice que ocupemos going to M I am going to here on Saturday voy a aquí el sábado to be to be be here on Saturday. That's correct. I am going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try and go out on Saturday. Recordemos, guys, no solo pongamos las reglas de grammar solo porque sí, intentemos darle sentido también. No, yo no puedo solo decir I am going to here on Saturday. No puedo decir solo yo voy a aquí el sábado. Yo voy a aquí. Yo voy a aquí qué, right? Yo voy a estar aquí. I'm going to be here. Veamos otro ejemplo. Well, my father, my brother at college, but my mother and I are going to be home. So, ya sé que tengo que ocupar going to. Y my father, ¿quién es? He, right? So, he is going to visit. That's correct. He teacher, is, yeah. Teacher, I'm sorry. Uh, I have a question. And the number one, the part number two. This is, I am. Uh, I think I have a have a problem. Uh, writing the equals the you form describing, but uh, my platform is the problem. Is incorrect. Le sale incorrecta esta respuesta. Sí, siempre me, o sea, me sale incorrecto. Y siempre, y si le he dejado como I am going to be. Pero, le, pero, are you putting the I? No tenemos que poner el I porque ya está puesto no, en el ejercicio. No, solo I am, solo Teacher. I am going. ¿Ya? Yeah. Teacher, eh, yeah. la respuesta es, es con el apóstrofe y la M. Ah, vaya. Yeah. Ok, there you go. Ok, gracias Alex. A veces son cosas de, de puntuación, as I told you last time. A veces son puras, puras cosas de punctuation. So yeah. we, let's just go ahead and try de todas las maneras que podemos. Y si de verdad no pueden, I am going to go ahead and check that out for you guys, okay? Exacto, teacher. Así tengo yo una, una sección de que en teoría pues está bien eh, las respuestas, pero ¿cuál? Eh, es lo que mencionaba de que es exactamente lo que quieren que, de que la respuesta está bien, va. 
En este caso, yeah. por ejemplo, usted había puesto am eh, y es correcto. Yeah. Pero el, el, la plataforma pedía este abreviada. Yeah. Yo voy a pasar Entonces, un voucher, ok, guys, con los comments, porque you are absolutely right. Voy a pasar un voucher para que veamos si this is something that we can talk about, para que veamos si podemos añadir más opciones de respuestas que estén correctas, ok? Porque you guys are correct. Están en toda la razón para que podamos avanzar en la plataforma y no haya confusiones de ese tipo. ¿Les parece? Yes, yeah, please. Thank you. Ok, teacher. ¿Qué es teacher? Porque ahí se queda una vez, es como que yeah. es un que, que, no, que como que no está correcto. Yeah, I know. Let's continue, sí. please. Of course. Ok, yeah, let's continue. Yeah. All right. Um, ok, so let's continue. So we have number three. Sorry, I can't. I work overtime tonight. How about tomorrow night? No puedo. Trabajo sobre tiempo o horas extras esta noche. ¿Qué te parece mañana en la noche? I am working. I am going to work. I am, I am going por, to work. ¿Por qué no I am working? Porque, porque no está trabajando en ese momento. No, no, es, no es en el momento lo de pronunciar más. Mm. Es que lo va, va a estar correct. haciendo más noche. Ya, yeah, o sea, significa lo mismo. A eso me refiero que lo podemos decir de ambas maneras. I am working overtime tonight. Es correcto. No lo podemos poner aquí porque el ejercicio nos está pidiendo que lo hagamos mm -hmm. con going to, para que practiquemos going to. Mm -hmm. But that is correct. I am going, uh, I am working Overtime tonight. Es correcto. Excellent. But, usándolo con going to, ¿cómo sería? Mm -hmm. I am going I'm to going work. going to work. Going to work. I am going to work. That's correct. Work, porque si usamos going to, el verbo va normal. Va en infinitivo. infinitivo. All right. So now, let's do number four. Can we go to a late show? I at the office till 7 p.m. or 7 o'clock. I I am going, I'm to, going stay. to stay. I'm going to stay. That's correct, guys. I am going to stay. Am I am verb to be going to? Nos está diciendo que usemos going to. Y el verbo Just as it is, el verbo en infinitivo, el verbo normal, stay. I am going to stay. So, haciendo esta um, aclaración, guys. Para usar going to, vemos el sujeto que nos están dando. Mm -hmm. Segundo paso, le vamos a añadir el verb to be. Para I, en este caso sería am. Después añadimos going to y añadimos el verb así como esté, just as it is. El verbo en infinitivo que es el verbo así tal cual es, sin conjugarlo ni nada. Así es como lo vamos a hacer. I, verb to be, am, you, verb to be, are, he, verb to be, is, etcétera, etcétera, etcétera. Plus el going to que ya nos están diciendo que lo ocupemos, y el verbo en infinitive. Bien importante, guys. My father. ¿Quién es my father? He, ¿verdad? Él. Um, ¿Quién sería my grandmother? En she. pronombre. She. She. That's correct. ¿Quién sería my dog? It. It. That's It. correct. ¿Quién sería um, the class? Yo estoy hablando de class. All of us. They. They. We. Or. 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 ¿No son ustedes parte de la clase? We. We. That's we. correct. We. We are the class. Nosotros. We. Um, let's see. La otra clase. El otro grupo. Ellos son. They. 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 Excellent. The other group. They. 
um, in our class, we, uh, my father, he, my mother, she, y así. Podemos identificar eso para saber cuál vamos a ocupar. No necesariamente siempre vamos a ver he, she, it, I, ¿verdad? Sino que tenemos que saber identificar también. Si nos dicen um, Oscar, sabemos que es he. Si nos dicen María, sabemos que es, uh, eh, que es she. she. Y así. All right. Eh, está, ¿Ha quedado claro este ejercicio hoy sí, guys? Yes. yes, thank you so much. Of course. Yes, Excellent. Thank you. Amazing. Okay. This was a really good exercise, but I reinforce this. So to finish off this class, lo que vamos a hacer is read the conversation. Okay. Uy. Ah, I se los puse. I'm sorry. We are going to go ahead and read this conversation. So I do need two volunteers, one gal and one gentleman. I can teach Me teacher. Excellent, amazing. So in that case, quienes somos? Carla, right? Yes, teacher. And who's the other volunteer? Ricardo. Excellent. Okay, so in that case, can I please have Carla be uh, the secretary and Ricardo be Mr. Kale? Okay, teacher. Go A ahead. sergeant. Okay. Good morning, Park Industries. Hello. May I speak to, to Mr. Graham, please? I am sorry. Just not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kyle. Is that G I L E? No, it's K A L E. All right. Please, dear her, our meeting is on Friday at 2 30 p.m. Friday at 2.30. Um, Anku, you are here to call me this afternoon. My number is 646 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kill. I got, uh, uh, perdón. I'll give Mr. Rahan their message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Excellent, guys. All right. So I have this for, um, this for notations right here that I heard in the conversation, las iba poniendo en blanco para que no se distrajeran, but these are some pronunciation things that we have to notice. ¿Cómo decimos es, uh, this letter, guys? A. A. A, that's correct. And this one? K. 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 That's correct. Let's say K. ¿Y cómo decimos ahorita que tengo esta duda? ¿Cómo decimos esta y esta? ¿Cómo decimos esta la primera? G. 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 Y esta. J. 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 Excellent. Okay. Very well. See, guys. Let's remember. K is the letter K. Excellent. Key is llave. Now, and how do we say this number? Oh. Zero. 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 Number zero. Sí, es muy común que ustedes escuchen cuando alguien les da un teléfono. Oh, my phone number is 646-555-4031. 
pero O es la letra, right? Esa es una mala costumbre que tienen ellos de decir O para decir el zero, pero el número es zero, ¿ok? Ok. Excellent. So, uh, let's say, for example, another phone number, um, 474-505, pueden ustedes llegar a escuchar y ustedes ya saben que el 505 es 505. Y yo les recomiendo siempre, si están en esa situación, que siempre que estén verificando el número, le digan zero o cualquier cosa para verificar. Now, uh, it's that, uh, let's review the conversation. Veamos la conversation, all right? Oh, it, yes, the message, right? Mes Message. message esta palabra porque si decimos massage se oye como massage. que es massage como que es masaje right that's correct y hay un mundo de diferencia entre el contexto que puede llegar a dar right entre esas dos <laughs> palabras so message and massage ok message otra cosa bien importante entre una pronunciación que es usualmente Um, que nos puede dar problemas es esta, esta palabra ¿cómo decimos esta palabra? address ¿Mm? address 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 all right so we have two different pronunciations for address. this word we address. have address And we have address. Now, for physical address, uh, I'm sorry, for physical address, yo voy a dar la dirección de mi casa, and that's my address. Y si voy a dar mi dirección de correo electrónico, that's my address, my email address, or my physical address, mi dirección física, or my postal address, mi dirección postal, right? So we have email address and physical address, okay? Okay. And those are the only pronunciations. Esas son las únicas dos pronunciaciones. Address and address. Oh, see. Let's review the conversation, guys. So, good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Mrs. Graham, please? Mrs. M-S, Mrs. Let's remember. I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2.30. Friday at 2.30. And could you ask her to call me this afternoon? My phone, uh, I'm sorry, my number is 646 555-4031. 646-555-4031. Yes, yes, Mr. Kale. I'll give Mrs. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. All right. So let's remember, guys. This is Miss. I see. I'll put it in another color. This is Miss. This is Mrs. and this is Mr. ¿Para qué usamos Miss? Señorita. That's correct. Y Mrs. Señora. Señora. Excellent. Y Mr. Señor. Señor. That's correct. So Mrs. Any woman who is not married, cualquier mujer que no esté casada. O que no tenga hijos, right? For example, um, todas las um, niñas que estén en el colegio son Mrs. Mrs. y el apellido. Mi, uh, uh, miss, I'm sorry. Miss, that's Miss. Todas las niñas que estén en el colegio son Miss. Eh, Mrs. ya es una señora casada. O, que te, o, o no está casada, pero tiene hijos. Ya es una, ya es una señora, right? So, Mrs. And Mr. Y Mr. Señor. Y este siempre para todos los niños, caballeros o caballeritos, siempre se les dice Mr. 
And so, yeah, guys. So, uh, is there any word here that you don't know? ¿O tenemos alguna pregunta con esta conversation? No. No? No, teacher. Excellent. Okay, guys. So, in that case, let's see. Let's take a look at the phone number. Pueden ver que el phone number es muy diferente al nuestro, right? Yes. Para comenzar, they have the little um, um, parenthesis with the area code. Y esa es una area code. No significa que es 646 de Estados Unidos, sino que es el 646 de ese estado. Um, so we, there is 646. Les voy a decir los más comunes, que son los que yo paso en el trabajo. 646, uh, 474. Uh, 503, 502, uh, 908, 981, uh, 914, and 917 también. Son los más comunes que pasan escuchando, pero son cualquier cantidad de, bueno, uno for every state, algunos estados tienen hasta dos, depending on the size. But, and then you have three digits, and then you have four digits. Y eso siempre va a ser así. All right. So yes, guys. Siempre vamos a dar el phone number 646. Y puede que a veces solo les den el número 555-4031. Y ustedes van a venir y les van a pedir, oh, and what's the area code? It's area, y les van a contestar, it's area code 646, en caso que no se los hayan dado. Y puede que a veces, además, les digan que es 1-646-555. Así. And this is one, este sí es de Estados Unidos, right? All right, guys. So, ahorita que ya estamos todos, I do want to take this last minute para hacer este call out. Uh, como ya pudieron ver en el grupo de WhatsApp, we do are being requested que avancemos en la platform, guys. It is super important. Ya ahorita tendríamos que estar todos working on section five. Uh, so, I urge you to go ahead and continue working on the platform. En caso de que no estemos aún en Section 5, yo intento estar eh, pendiente ayudándoles también en el momento en que puedo para que lleguemos a Section 5 porque you need to have this done by Thursday. Vamos a terminar ya mañana los contenidos de Section 5. Vamos a ver on Wednesday el uh, final exam para quedarnos resolviendo any knowledge checks or anything that you need help with, así como hoy. Y cualquier duda que tengan. So you can review all of the information. Y a partir de miércoles y jueves nos vamos a quedar solo resolviendo dudas. So if you guys have any further doubts. Tienen alguna pregunta sobre cualquier tema de todo el módulo. Váyanlas guardando. Y el miércoles comenzamos a solve any doubts that you may have. Y si tienen dudas adicionales que les hayan surgido for any of the topics, igual me las dicen y así las aclaramos también. Or any help with knowledge checks y así quedamos todos listos porque el jueves se nos acaba este módulo, guys. And it is done and you guys are off with um, uh, pre-intermediate or pre-intermedio and you guys are off to intermedio. But in order to do that, you do need to Finish the platform, guys, para poder inscribir el siguiente módulo. So let's keep working. You can do it. And I'm here to help you at any time. Les intento corresponder tan rápido como puedo. Okay? So, and that would be all for today, guys. Thank you so much. Goodbye, guys. Teacher. Thanks. Good night. Gracias. Thank you. Good night, teacher. Thanks.